பயிர்களின் உற்பத்தி திறனை அதிகரிப்பதில் மண் நீர் மற்றும் பருவகாலம் போன்ற பல்வேறு வேளாண் காரணிகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது இதனால் விவசாயிகள் தங்கள் நிலத்தில் மண் மற்றும் நீர் பரிசோதனை செய்து அதற்கேற்றாற்போல் பயிர்களை தேர்வு செய்து விவசாயம் செய்தால் நல்ல விளைச்சல் கிடைக்கும் மேலும் விவசாயிகள் மண் மற்றும் நீர் மேலாண்மை முறைகள் பின்பற்றி பயிர் செய்வதால் விளைச்சல் அதிகரித்து நல்ல லாபம் ஈட்ட முடியும் அந்த வகையில் மண் மற்றும் நீர் மேலாண்மை முறைகள் குறித்து புதுக்கோட்டை மாவட்டம் வம்பன் வேளாண் அறிவியல் மைய திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவர் எம் ஆர் லதா அவர்கள் தரும் தகவல்கள் வேளாண்மைக்கு மண்ணும் நீரும் வந்து நம்ம ரெண்டு கண்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் எல்லாவற்றையும் மக்க செய்யும் மண் விதையை மற்றும் முளைக்க செய்வது தான் உலகத்தில் மிகப்பெரிய விந்தை இந்த மண் அப்படின்னு சொல்லும்போது பயிர் வளர்வதற்கு சூழ்நிலை வந்து மண் தான் வந்து நமக்கு அழிக்குது இப்போ மண்ணை பொறுத்தவரை அது வந்து ஐந்து தொழில்கள் வந்து பண்ணுது நம்ம நம்ம வந்து பொதுவாக அது வந்து பயிர்களுக்கு ஆதாரமாக ஊட்டச்சத்துக்களை எல்லாம் அழிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தா குப்பைகளையெல்லாம் மக்க வைத்து ஊட்டச்சத்துக்களாக மாற்றி பயிருக்கு அளிக்கிறது மிகவும் முக்கியமான பணி மண்ணோடது அப்படின்னு சொல்லணுன்னா அது வந்து உயிர்களுக்கு ஆதாரமாய் விளங்குகிறது அதாவது சாயில் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் நம்ம சொல்கிறதே வந்து சோல் ஆஃப் இன்ஃபினிட் லைஃப் பல்லுயிர்களின் ஆன்மா என்பது தான் இதுதான் வந்து மிகவும் முக்கியமான பணி இப்போ அந்த மண்ணை பொறுத்தவரை நம்ம என்ன இடுபொருள் அதில் இட்டாலும் இந்த உயிர்கள் தான் அதை வந்து மாற்றி கொடுக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து ஒரு சூப்பர் பாஸ்வேட் அப்படி உரம் போடுறோம் மணிச்சத்துக்காக அப்படின்னு சொன்னோன்னா அது வந்து பயிர்களுக்கு ஏற்ற வகையில் அயனிகளாக மாற்றி கொடுக்கும் வேலையே இந்த பாஸ்போ பாக்டீரியா என்ற இந்த உயிரி வந்து பண்ணுது அதே மாதிரி நம்ம வந்து யூரியா அப்படின்னு விவசாயிகள் இடும்பொழுது அது வந்து ஒரு நைட்ரேட் அல்லது அமோனியம் உரம் நெல் அப்படிங்கும்போது நெற்பை இருக்குது அதை வந்து அமோனியம் அயனியாக மாற்றி தரும் அதே மாதிரி தோட்டக்கால் பயிர்களுக்கு நைட்ரேட் அயனிகளாக மாற்றக்கூடிய வேலையை இந்த உயிரி இந்த நைட்ரோசோமோனாஸ் நைட்ரோ பேக்டர் அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் இந்த உயிர்கள் தான் செய்யுது இப்போ இந்த நம்ம பயோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம கால் அடியில் பார்த்தா பயோஸ்பியர் உயிர் கோலம் அது வந்து விளங்குகிறது இந்த உயிர் கோலத்தில் பார்த்தோன்னா இப்போ உலகத்தின் பாப்புலேஷன் ஏழு பில்லியன் இருக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு பத்து மடங்கு உயிர்கள் வந்து இந்த மண்ணுக்கு அடியில் இந்த பயோஸ்பியரில் இருக்குது அதுதான் வந்து பல்லுயிர்களின் ஆழ்மா அப்படின்னு நம்ம வந்து மண்ணை சொல்கிறோம் அந்த உயிர்கள் இருந்தால்தான் மண் வந்து சிறப்பாக செயல்பட முடியும் அடுத்தது பார்த்தோன்னா நீரை சுத்திகரித்து தருகிறது வாட்டர் ஃபில்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் கடைசியாக அனைத்து கட்டடங்களுக்கும் அது வந்து கட்டுமானங்களுக்கும் ஒரு ஆதாரமாக திகழுது இந்த ஐந்து பணிகளையும் வந்து மண் செய்யுது இதில் ஒரு பணியை நம்ம வந்து ஏதானும் விளைவு தீய விளைவு ஏற்படுத்தினோம் அப்படின்னு சொன்னால் மிச்ச நாலு பணியும் வந்து செவனே நடைபெற முடியாது ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து ஒன்றோட ஒன்று இணைந்ததாக இருக்குது இந்த உயிர் கோலங்களில் உயிர்கள் வந்து நிறையா இருக்குது அப்படிங்கும்போது அந்த உயிர்களுக்கு ஆதாரமாக பிராணவாயு வேணும் அது உயிர் வாழறதுக்கு ஏன்னா இப்போ இந்த ஏரோபிக் ஆர்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அனரோபிக் ஆர்கானிசம் அப்படின்னா காற்று இல்லாத சூழ்நிலையில் அவைகள் வந்து வளரும் ஆனால் ஏரோபிக் அப்படிங்கும்போது அந்த உயிர்களுக்கு வந்து பிராணவாயு அவசியம் அதே மாதிரி அதுக்கு வந்து கரிமச்சத்து ரொம்ப மிக மிக அவசியம் இப்போ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இயற்கை உரங்களை வந்து சேர்த்து இட சொல்கிறோம் இப்போ ஒரு ஹெக்டருக்கு பரிந்துரைப்படி ஒரு பன்னிரெண்டரை டன் இயற்கை உரங்கள் வந்து நம்ம இட சொல்கிறோம் இப்போ இந்த இயற்கை உரங்களை சேர்த்து இடும்போது தான் இந்த செயற்கை உரங்களோட பயன்பாடு திறன் வந்து அதிகமாகும் அதுக்கடுத்து நுண்ணூட்டங்கள் இது தான் வந்து ரொம்ப நம்ம வந்து இதுக்கு தான் மண்ணோட அங்கக சத்து வந்து மிகவும் அவசியம் ஏன்னா நுண்ணூட்டங்கள் வந்து இப்போ நம்ம ஒரு நூறு கிலோ போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அது வந்து ஒன்று டு ரெண்டு சதவீதம் தான் அதோட பயன்படுத்துறன்னு இருக்கும் உள்ளதுலேயே வந்து ரொம்ப குறைவான அது வந்து குறைவான அளவே தான் பயிருக்கு தேவைப்படும் ஆனால் அது மிகவும் முக்கியமான ஊட்டங்கள் அது வந்து கொடுத்தே நம்ம வந்து ஆகணும் ஏன்னா நுண்ணூட்டங்கள் வந்து நிறைய செயல்பாடுகளுக்கு வந்து கிரியா ஊக்கிகளாக கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது மாதிரி செயல்படுறதுனால நுண்ணூட்டங்கள் வந்து பற்றாக்குறை ஏற்படாமல் பாற்று கொ பார்த்து கொள்ள வேண்டியது மிகவும் முக்கியம் இப்போ அதில் பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து இந்த இயற்கை உரங்கள் இடும்போது 
சமச்சீராக வந்து நுண்ணூட்டங்களும் வந்து பயிர்களுக்கு வந்து கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி இந்த அங்கக சத்து அதிகமாக இருக்கும்போது தான் மண்ணில் வந்து நீர்ப்பிடிப்பும் அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த நுண்ணூட்டங்கள் மிச்ச எல்லா ஊட்டங்களுமே வந்து பயன்படுத்திறன் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் அதனால் நம்ம வந்து மண்ணை பொறுத்தவரை மிகவும் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது மண்ணின் அங்கக சத்து எனவே நம்ம வந்து மண்ணின் அங்கக சத்தை ஒரு சதவீதம் அளவுக்கு வே வந்து ஒரு சதவீதம் டு இரண்டு சதவீதமான நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சமவெளிகளில் நம்ம வந்து உயர்த்துறதுக்கு நம்மளான முயற்சிகளை செய்யணும் அதற்கு வந்து நம்ம இயற்கை உரங்களை வந்து விவசாயிகள்ட்ட சொல்லி நம்ம வந்து ரெகுலராக வந்து பயன்படுத்தணும் அவங்க வந்து வருடம் ஒரு முறையாவது இந்த நம்ம சொல்லக்கூடிய ஹெக்டருக்கு பன்னெண்டரை டன் ஏக்கருக்கு ஐந்து டன் அப்படிங்கிற அளவில் சொல்கிறோம் இதே மண்புழு உரமாக அவங்க இட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து ஐந்து டன் ஒரு ஹெக்டருக்கு அப்படிங்கிற அளவில் வந்து இட சொல்கிறோம் அல்லது பசுந்தாள் உரங்கள் பசுந்தழை உரை உரங்கள் அது பயன்படுத்தினாங்கன்னா ஆரே கால் டன் ஒரு ஹெக்டருக்கு நம்ம பயன்படுத்த சொல்கிறோம் இந்த முறைகளை வந்து அவங்க வந்து கண்டிப்பாக கையாளணும் அதே மாதிரி இந்த உயிர் உரங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அசோஸ்பிரிலம் ரைசோபியம் அந்தந்த பயிருக்கு ஏற்ப நெல்லுக்கு அப்படின்னாக்க விதை நேர்த்தியாவோ அல்லது நாற்றுக்களை நனைத்தோ அவங்க வந்து இடலாம் அல்லது மெயின் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வயல்களிலும் அவங்க வந்து நடவு வயலிலும் வந்து அவங்க பயன்படுத்தலாம் அந்த மாதிரி இந்த முறைகளை வந்து ஒருங்கிணைத்து அவங்க கையாளும் போது தான் நம்மளோட மகசூலும் அதிகரிக்கும் அதே மாதிரி உரங்கள் இதெல்லாம் வந்து விரயமாகாமல் இருக்கும் அதோட பயன்பாடு திறன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இப்போ அடுத்தது பார்த்தா இடர்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்லி சில இது சொல்கிறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு எங்களோட வம்பன் வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம் இந்த ஃபீல்டு பார்த்தோம்னா அமிலத்தன்மை வாய்ந்தது ஏன்னா பயிர்களுக்கு வந்து இப்போ நம்ம எப்படி ப்ளட் சுகர் ப்ளட் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லி டெஸ்ட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி மண்ணுக்கு எடுத்துட்டோம்னா கார அமில நிலை உவர்த்தன்மை இது ரெண்டும் வந்து மிகவும் முக்கியம் ஏன்னா கார அமில அமில நிலை வந்து சமமாக இருக்கும் அதாவது அது வந்து ஏழு அப்படிங்கிற அளவில் இருந்ததுன்னா எல்லா விதமான ஊட்டச்சத்துக்களும் வந்து சிறப்பாக கிடைக்கும் அதுக்கு மேலேயோ அல்லது அதுக்கு கீழேயோ போகும்போது ஒரு சில ஊட்டச்சத்துக்கள் வந்து பற்றாக்குறையோ அல்லது மிகுதியாகி நஞ்சாகவோ வந்து வாய்ப்பு இருக்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம இந்த பரிசோதனை செய்வதன் மூலம் கார அமில நிலை வந்து எவ்வளோ இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு இப்போ உதாரணத்துக்கு இங்கே ஆறுக்கு கீழே தான் எங்களோட மண்ணின் கார அமிலத்தன்மை இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னாக்க சுண்ணாம்பு அது லைம் ரிக்கொயர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சுண்ணாம்பு எவ்வளோ இடணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதுக்கு தகுந்தமாக ஒரு கணக்கிட்டு அந்த அளவு நம்ம வந்து சுண்ணாம்பை இட்டு அந்த அமில தன்மையை வந்து சமப்படுத்துகிறோம் அதே மாதிரி அதிகமாக இருக்கும் பகுதிகளில் இப்போ ஒரு சில பகுதிகள் எங்கள் இதில் வந்து கடலோர பகுதிகளில் இருக்குது மணமேல் குடி ஆவுடையார் கோயில் ஸோ அந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் பார்த்தா கார அமில நிலை வந்து ஏழுக்கும் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கும்போது ஒவ்வொரு தன்மையாக இருந்தாக்க நம்ம வந்து அதுக்கு இயற்கை உரங்களை வந்து நிறையா கொடுத்து தான் வந்து சரி பண்ணோம் கலர் தன்மையாக இருந்ததுன்னா அதாவது சோடியம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம வந்து ஜிப்சம் அப்படிங்கிற அதே மாதிரி ஜிப்சமுக்கு ஒரு கணக்கீடு இருக்குது ஜிப்சம் ரிக்குயர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அந்த மண்ணை பரிசோதனை செய்து கணக்கிட்டு அந்த அளவு ஜிப்சம் கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா அந்த கார அமில நிலை வந்து சீராக ஆகும் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சீரான ஒரு நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஃபிசிக்கல் என்விரான்மெண்ட்டு கெமிக்கல் பயாலஜிக்கல் மூணு இருக்குது மண்ணுக்கு அதாவது பௌதீகத்தன்மை வேதியியல் தன்மை மற்றும் உயிரியல் தன்மை இது எல்லாமே சிறப்பாக இருந்தால் தான் ஒரு பயிர் வந்து நன்றாக வளர முடியும் எனவே அதற்கான சூழ்நிலையை வந்து ஏற்படுத்தி தர வேண்டியது கட்டாயத்தில் நம்ம இருக்கோம் அப்படி இருந்து அப்படி செய்யும் பட்சத்தில் தான் நமக்கு அந்த பயிர் நன்றாக வளர்ந்து மகசூல் வர வாய்ப்பாக இருக்கும் எனவே இந்த போன்ற உத்திகளையும் மண் மேலாண்மை மற்றும் நீர் மேலாண்மை சிறப்பாக செய்து செய்தால் விவசாயிகள் வந்து அதிக மகசூல் பெற்று பயனடையலாம் மேலும் விவரங்கள் பெற முனைவர் எம் ஆர் லதா அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது எட்டு நான்கு இரண்டு எட்டு ஏழு எட்டு மூன்று ஒன்று ஒன்று என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்